நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியல நம்மளால் வந்து எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கவலையில் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஒரு தேவை என்ன அப்படிங்கிறத அடையிறக்கும் தேவையை வந்து செயல்படுத்துறக்கும் தேவைக்கான முயற்சிகளும் செய்ய தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ நம்ம மைண்ட் செட் நாலேஜில் வந்து வாழ்வியலை பற்றியான ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா நம்முடைய மனசு மைண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு பாதையில் பயணிச்சிட்டே இருக்குது அந்த பாதை வந்து பெரும்பாலும் முடியக்கூடிய இடம் என்னவாக இருக்கும்னா கவலையாக இருக்கும் இல்லைன்னா இழந்த இழப்புகளை வந்து நோக்கி தான் நம்முடைய பாதை பின்னோக்கி போயிட்டுருக்கோம் நம்முடைய மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பயணம் மனப்பயணம் மன சுற்றுலா மனம் இயங்கும் பாதை வந்து பின்னோக்கி இருக்கும் பல நேரங்களில் வந்து இழந்ததையோ அல்லது இழக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறையோ நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால் இன்னர் ஜேர்னி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸசைஸ் அதாவது உள் பயணம் மனம் உள்ள எங்கே பயணிச்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இன்னர் ஜேர்னி இது எதுக்குன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கத்தை எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நோக்கத்தை அடைகிறதோ அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து ஆசையின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது பிறருடைய பொறாமையினுடைய அடிப்படையிலேயோ பிறருக்கு போட்டியோ அடைகிறது வந்து ஆசை கிடையாது அதுக்கு அர்த்தம் வேற இயல்பாக வந்து நாம் சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நோக்கியும் நாம் நம்முடைய குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நோக்கியும் நம்மளுடைய பயணத்தை துவக்கணும் அப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய மனசு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து எதை வந்து நினச்சிட்டு இருக்குது எதோட இணைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற ரீஃபைன் பண்ணுறது தான் நம்ம மைண்ட் செட் நாலேஜ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸுவே நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னென்னன்னா நம்மளுடைய விருப்பம் எங்கே இருக்குது அந்த விருப்பம் வந்து எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்போ விருப்பத்தை வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் நம்முடைய விருப்பம் வந்து எதிரொலிக்கிறது தான் வந்து இறை விருப்பம் அல்லது இயற்கை விருப்பம் நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா பிராக்டனின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் நாம் எதை வந்து விரும்புகிறோமோ அது தான் சொல்கிறோம் விரும்புகிறத நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம விரும்புகிறது நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது அப்போ நமக்கு ஏன் கெட்டது நடக்குது நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் விரும்புகிறது கெட்ட விஷயத்த நினை விரும்புகிறோம் அதனுடைய எண்டு எது இருக்கக்கூடாதோ எது நடக்கக்கூடாதோ அதை பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய ப்ரேயர்னு சொல்லக்கூடிய இன்னர் தாட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி எகெயின் நம்மக்கிட்ட வந்துடும் அதனால் வந்து இந்த இன்னர் ஜேர்னிங்கிறது உள் மன பயணத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மைண்ட் செட் நாலேஜில் வந்து அனாலிசிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்மளுடைய எண்ணம் எதை நோக்கி செயல்படுதோ அதற்குண்டான வழி கிடைக்கும் எண்ணம் வந்து இழக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம செயல்படும் போது இழக்கக்கூடாதுங்கிறது அப்படியே வந்து இழக்கக்கூடியதாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு எது வேணுங்கிறது தான் நமக்கு தீர்மானமான விருப்பமும் அந்த விருப்பத்தை நோக்கி செயலும் வேணும் இப்போ வந்து வேண்டாம் எப்படிங்கிறக்கும் வேணுங்கிறதுக்கு வந்து பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றுமே இல்லை வேணாம் எதை சொல்கிறீங்களோ அதை நினைக்கிறீங்க ப்ரேயருங்கிறது எதை நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் ப்ரேயர் வேணுங்கிறத நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக வேண்டாங்கிறத நினைக்கிறதுனால வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அங்கே வெற்றிடம் தான் உருவாகும் அதனால தான் இந்த உள் பயணத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டியது அவசியம் அதுக்கடுத்து வந்து குன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் இந்த குன் அப்படின்னு சொன்னாவே என்னென்னா ஆகு செய்க அப்படிங்கிற ஒரு அரபிக் ஃபார்மேட் இதில் என்னன்னு சொன்னால் இந்த குன் அப்படின்னாவே வந்து அதோடு இருக்கமா நாம் எதோடு மனதளவில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் எதோடு இணைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அது நமக்கு உண்மையிலே வந்து கிடைச்ச ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அதை நினைக்கிறோமா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வினாடி வந்து நம்முடைய மனம் அதை நோக்கி போகுது அதே மாதிரி மனம் அதை நோக்கி ஈர்த்து அந்த பொருளை வந்து வளர்த்துதா அப்படிங்கிறது ம மரம் வளர்த்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனம் வளர்த்தமா மனசில் வந்து நாம் என்ன வேணுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வளர்ந்துட்டு வருதா அதை வளர்க்குறோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம்னா எப்படி கேம்ஸில் வந்து கோல் கீப்பர்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனசுலையும் வந்து கோல் இலக்கு அப்படிங்கிறத கீப் அப் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த குங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வக்கீல்ங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம நிறையா சந்தர்ப்பங்களில் வந்து ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப அவசரப்படுவோம் நடக்கலைன்னா கவலைப்படுவோம் ரொம்ப நாள் அது முயற்சி ஒன்று கிடைக்கலைன்னா அது வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லி உடனே போட்டு பதிச்சிருவோம் அப்படின்றோம் அந்த எண்ணத்தையும் தூக்கி குழி தோண்டி பேசுறது ஆனால் அது வல்ல விஷயம் உங்களுடைய ரிசல்ட்டை வந்து இயற்கையை ஒப்படைச்சிட்டு உங்களோ நம்மளை வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் செயல்களையும் இயற்கைக்கு இணைந்து செயல் வர்ற மாதிரி இலக் இயற்கையோடு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம செய்தோம்னா நிச்சயமாக முடியும் அதனால் செயல் செய்ய முடியாது என்பதற்கான காரணத்தை நாம் தள்ளி போடுறோம் அப்போ வக்கீல்னா இயற்கையை வந்து நமக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க நம்ம நம்முடைய பொறுப்புகளை அனைத்தையும் வந்து இயற்கையிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நாம் செய்ய வேண்டிய செயலை மட்டும் செய்யக்கூடிய விஷயமா நம்ம மாற்றிக்கணும் அதனால நோக்கத்தை இழக்க வேண்டியது இல்லை நோக்கத்தை அவசரப்படுத்த வேண்டியது இல்லை நோக்கம் நடக்கலைங்கிறது புதைக்க வேண்டியது இல்லை செய்கிற செயலை வச்சுட்டு முடிவு வந்து இயற்கையிட்ட கொடு கொடுத்துட்டு இயற்கையோடு ஃப்ளெக்சிபிள் இணைந்து இசைந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையை உருவாக்கிக்கிட்டோம்னா நம்ம நம்முடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து சீக்கிரட்னு சொல்கிறோம் சி அண்ட் கிரியேட் அதை தான் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் மைண்ட் செட் நாலேஜ் ஃபார்முலா படி சி அண்ட் கிரியேட் எதை பார்க்குறையோ எதை ஒரு நாள் மனதால் பார்க்க முடிகிறதோ அதை மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் அதனால் வந்து நம்ம பார்க்குறத உருவாக்கணும் உருவாக்குறத வந்து பார்க்க தெரியணும் அந்த டெய்லி நம்முடைய உள் மன பயணத்தில் வந்து நம்மளை நாம் உருவாக்கணும் விருப்பத்தோடு விருப்பத்தை ஆசையாகவும் மாற்றி ஆசையை விருப்பத்தோடு செய்யணும் ஸோ இப்படி செய்யலை தான் நம்முடைய இலக்கு அப்படிங்கிறதும் நோக்கம் என்கிறதும் முடியறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளுடைய மனம் உடல் இந்த ரெண்டும் இணைந்து உள் உணர்வோட நம்ம செய்யணும் அதனால்னா அது என்ன வி ஆட்டிடியூட்னு சொல்கிறோம் நம்மோடு இணைந்து எல்லாமே நல்லது நடக்குதுங்கிற ஆட்டிடியூட் மனப்பான்மையோடு செய்யணும் அப்படி செய்யும்பொழுது நடக்கக்கூடிய தவறுகளை தவறு என்று குற்றப்படுத்தாமல் தவறை எப்படி நம் மாற்றிக்கொள்வதல் நம்மளுடைய தவறை எப்படி மாற்றிக்கொள்வதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா எப்படி தவறை மாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நம்மை அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே போகும்போது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வந்து மாற்றி அமைக்கும் போது நிச்சயமாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அதுதான் எம்எஸ்கேவுடைய அடுத்த ஒரு பேட்டர்ன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதவே நாங்கள் எப்படி பிரிச்சுருக்கோம்னா பிஸினஸ் ஒன்றின் மீது தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இயங்குறது தான் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ மைண்டுங்கிறது எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் மை எண்டு அதாவது நம்மளுடைய முடிவு தான் மைண்டு மனங்கிறது நம்மளுடைய முடிவு தான் அதே மாதிரி வந்து எப்படி மனநாயம் ஓப்பன் பண்ண மனசை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா கைண்டு கீ எண்டு ஒன்று இதுதான் இதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை இதுதான் கடைசி சாவி அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய நோக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை மாற்றிக்க முடியும் அதனால் வந்து டிசையர் டு சேஞ்ச் விருப்பத்துக்காக மாற்றிக்கொள்ளுதல் ஆனால் விருப்பத்தை மாற்றாமல் விருப்பத்துக்காக நம்மளே மாற்றிக்கிறது அதுக்கடுத்த ஒரு ஃபார்மேட் என்ன வச்சுக்கணும்னா கிராட்டிடியூட்னு சொல்ல கிராட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது இயற்கைக்கு நன்றியுடன் நடத்தல் மக்களுக்கும் நன்றியுடன் நடத்தல் அப்போ கிராண்ட் ஆட்டிடியூட் அதுதான் கிராட்டிடியூடாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து கிரேட் ஆட்டிடியூட் மிகப்பெரிய எண்ணம் மிகப்பெரிய மனப்பான்மை அதை தான் கிரேட் ஆட்டிடியூட் சொல்கிறோம் ஸோ இதை சிம்பிளாகவே நம்ம எப்படி பிரிச்சுன்னா கெட் இட் ஆட்டிடியூட்னு பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மைண்ட் செட் நாலேஜுடைய பேசிக் ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்முடைய உள் மனம் அல்லது மனம் உள்ளே எப்படி பயணிக்கிறது எந்த எண்ணத்தோடு பயணிக்கிறது எதை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி பயணிக்கிறது எதன் எதை பார்த்து அதை உருவாக்குறதுக்காக பயன்பட்டு பயன்பட்டுருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய உள் உடல் உள்ளமும் இணைந்து அதோட செயல்படுதா தொடர்ந்து அதோட சுறுசுறுப்பாக இயக் இருக்கிறோமா இதுக்கு அப்பால் வந்து நடக்கூடிய அனைத்துக்குமே வந்து நன்மையாக நடக்குதுங்கிறத இந்த கிராட்டிடியூட் த கிரேட் ஆட்டிடியூட் கெட் இட் ஆட்டிடியூட் நிச்சயமாக நடக்குங்கிற மனப்பான்மை உருவாக்கிட்டு செயல்படும் போது நம்மால் நம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறும் ஆனால் எத்தனை நாளில் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறத விட எவ்வளோ நாள் இதோடு இணைந்து பயணப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தான் வெற்றி முடிவாகப்படும் 
அதனால் வந்து இந்த எம்எஸ்கேங்கிற அந்த பேசிக் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஒரு மனிதனுடைய தனி மனிதனுக்கான வளர்ச்சிக்கான ஒரு முன்னோட்டம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய இன்ட்ரடக்ஷன்